Malta. Co warto wiedzieć, odwiedzając Maltę na własną rękę w tym roku. I w sumie zbiorem podróży też. Gdzie się zatrzymać, transport po wyspie, ceny, transport z lotniska. Czyli ogólnie wszystko, co warto wiedzieć przylatując na Maltę. A na koniec będzie jeszcze jedna porada, na co warto uważać odwiedzając Maltę. Cześć, jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja jestem Łukasz Szewczyk i razem z Natalią prowadzimy ten kanał o podróżach. Malta to bardzo lubiany przez nas kierunek. Pomimo tego, że jest mała, to jest tam bardzo dużo atrakcji i miejsc, które warto zobaczyć. Jeśli planujecie wybrać się na Maltę na własną rękę, to planowanie takiej podróży najlepiej zacząć od szukania tanich biletów lotniczych. Film jak szukać tanich biletów lotniczych znajduje się już na tym kanale, dlatego nie będę powielał tutaj ponownie tych samych informacji, Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do tamtego filmu. Link do niego umieszczę dla Was na dole w opisie tego filmu. Na Malcie jednym z szybszych sposobów na dostanie się z lotniska do miasta jest, tak jak w wielu innych miejscach, taksówka. Jeśli ktoś będzie się zatrzymywał w stolicy Malty, czyli w Valetcie, to transport taksówką do tego miasta kosztuje 17 euro. Zresztą w opisie tego filmu podlinkuję Wam stronę, gdzie macie ceny transportu taksówką do wszystkich miejscowości na wyspie. Transport taksówką wykupuje się już przy wychodzeniu z lotniska. Dzięki temu płacicie z góry za transport do określonego miasta i taksi zawozi Was pod Wasz hotel. Dzięki temu wiecie ile dokładnie płacicie, nie ma niespodzianki na miejscu, że nagle na liczniku nabiło Wam 50 euro. Innym sposobem na dostanie się z lotniska albo na lotnisko będzie firma transportowa, z której usług mieliśmy okazję też korzystać podczas naszego pobytu na Malcie. Jest to firma Jason's Cups i byliśmy bardzo zadowoleni z ich usług, dlatego możemy śmiało myślę ją tutaj polecić. Firma ta oferuje usługi transportowe i też wynajem samochodów. W firmie Jason's Cups za transport z lotniska do miejscowości Meliecha lub w jej okolice zapłacicie 25 euro. W przypadku wybrania taksówki kosztowałoby to 33 euro, także tutaj będzie trochę taniej, ale jadąc do Walety zapłacicie 18 euro, taksówką było tam 17 euro. Także sprawdźcie najlepiej sobie, gdzie jedziecie i ile to będzie kosztowało. Porównajcie sobie też z taksówką. Link do strony tej firmy umieszczę dla Was też na dole w opisie tego filmu. Kolejną i chyba najtańszą opcją dostania się gdziekolwiek z lotniska będzie transport publiczny, czyli autobus. W opisie tego filmu podlinkuję Wam stronę, gdzie znajdziecie dokładnie, którą linią dostaniecie się do konkretnie jakiej miejscowości. Możecie tam sprawdzić swoją trasę, zobaczyć czy macie jakąś przesiadkę może po drodze. Można tam w wyszukiwarkę sobie wpisać numer przystanku albo nazwę miejscowości, żeby zobaczyć, które konkretnie linie autobusów tam jeżdżą. Strona ta pewnie przyda się też dla osób planujących zwiedzanie wyspy, bo na Malcie wszędzie, gdzie jest coś wartego zobaczenia są przystanki autobusowe. Także wszędzie, naprawdę wszędzie dostaniecie się autobusem. Przykładem tutaj może być, że przejeżdżając koło największych klifów na Malcie, autobus się tam zatrzymuje, chociaż tam nie widziałem niczego innego w okolicy. Także jest to typowo przystanek zrobiony dla turystów, żeby mogli zobaczyć i podziwiać największe klify na Malcie. Więc spokojnie możecie przemieszczać się po wyspie nie tylko między miejscowościami, ale także pomiędzy różnymi atrakcjami turystycznymi, właśnie autobusami transportu publicznego. Poruszanie się po Malcie autobusami ma też taki plus, że nie trzeba prowadzić auta po lewej stronie, bo nie każdy się będzie czuł w tym komfortowo, a na Malcie, tak jak w Wielkiej Brytanii, jest lewostronny ruch. Koszt pojedynczego biletu na autobus na Malcie to w sezonie letnim 2 euro, w sezonie zimowym jest to euro 50. Taki bilet jest ważny przez 2 godziny i jeśli macie nawet przesiadkę, to śmiało z tym biletem możecie wsiąść do drugiego autobusu i jeździć na tym bilecie, aż miną 2 godziny. Bilety po godzinie 23 trochę drożeją i przejazd w godzinach nocnych kosztuje już 3 euro. Jest to tak zwany night service. Jeśli planujecie dużo podróżować autobusami, to chyba warto rozważyć kartę Explore. Za 21 euro dla osoby dorosłej i za 15 euro dla dziecka możecie mieć kartę ważną na 7 dni na nielimitowane przejazdy autobusami po całej Malcie i po Wyspie Gorzy. Ewentualnie ciekawym rozwiązaniem też może być kupienie karty Explore Flex. Ceny takiej karty zaczynają się od 6 euro i cała ta kwota jest do wykorzystania na przyjazdy. Dzięki tej prepaidowej karcie ceny przyjazdów będą nieco bardziej atrakcyjne niż normalne ceny. A kupując kartę Explore Flex 6 Day Bundle dostaniecie darmowe przyjazdy przez 6 dni oraz na przykład transport na Gozo Promem. Wszystkie bonusy takiej karty znajdziecie w opisie, który podlinkuję Wam na dole w opisie tego filmu. W innej ofercie transportu publicznego znajdziecie jeszcze kartę kartę na 12 pojedynczych dziennych przyjazdów, która kosztuje 15 euro. Karty te można kupić już na lotnisku albo w wielu sklepach na całej wyspie. Gdzie można kupić te karty znajdziecie też na ich stronie internetowej. Minusem podróżowania autobusami może być to, że jeśli autobus będzie jechał pełny, to nie zatrzyma się na przystanku i pojedzie dalej. 
a Wy będziecie musieli czekać na kolejny. Na szczęście nie zdarza się to chyba jakoś często, bo nam się nie przytrafiło ani razu. Zanim przejdziemy dalej, jeśli informacje znalezione w tym filmie do tej pory okazały się już przydatne, to pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę i napisać jakiś komentarz dla algorytmu YouTube'a. Są to rzeczy dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do większego grona odbiorców na YouTube. Dlatego ślicznie Wam z góry dziękujemy. Mam pomysł, o czym możecie nam dać znać w komentarzu. Napiszcie, czy planujecie się wybrać na Maltę, czy może już tam byliście. Malta pomimo swoich małych rozmiarów ma wiele miejsc, które całkowicie się od siebie różnią. My podczas naszego pierwszego pobytu na wyspie zatrzymaliśmy się w miejscowości Sliem. Jest tam naprawdę dużo barów, sklepów, jak to w turystycznych miejscach. Udając się nieco dalej, traficie na miejscowość St. Julians. Jest to typowa imprezownia Malty. Jeśli lubicie dyskoteki i zabawy do białego rana, to to jest miejsce, do którego chcecie trafić. Valletta, czyli stolica wyspy, to już zupełnie inne miejsce. Miejscowość ta jest często nazywana muzeum pod gołym niebem, bo na tak niewielkim obszarze mieści się ponad 300 zabytków. No i ten klimat Valletty. My uwielbiamy to miasto. Podczas naszego ostatniego pobytu na Malcie zatrzymaliśmy się w hotelu właśnie w Valletcie, żeby poznać nieco bardziej wieczorowe i nocne życie tego miasta. Natomiast jeśli ktoś szuka spokoju i ucieczki od miasta, to fajną opcją może być zatrzymanie się praktycznie po drugiej stronie wyspy, niedaleko miejsca, z którego odpływają promy do Gozo. Podczas jednego z naszych pobytów na Malcie mieliśmy okazję zatrzymać się w hotelu właśnie niedaleko tego miejsca i oferuje ono zupełnie inne klimaty niż Valletta, Siema czy St. Julians. Innym razem zatrzymywaliśmy się w apartamencie w miejscowości Melieha. Tam niedaleko macie największą piaszczystą plażę na Malcie, dlatego dla osób lubiących plażowanie to może być dobra opcja. Mają tam naprawdę piękne restauracje z cudownym widokiem na wodę, z pysznym jedzeniem i z przepysznymi drinkami. Uwielbialiśmy sobie pójść wieczorem tam troszkę posiedzieć. Coś wspaniałego. W Malcie znajdziecie też ciekawe atrakcje dla dzieci, takie jak Popaje Village. Jest to wioska stworzona na potrzeby ekranizacji filmu o marynarzu Papaju. Ta bajkowa wręcz miejscowość na pewno spodoba się dzieciom. Malta to też wiele miejsc, gdzie powstawały słynne produkcje filmowe i serialowe, takie jak film Gladiator czy słynny serial Gra o Tron. Więcej o ciekawych miejscach na Malcie będziecie mogli zobaczyć w nadchodzącym niedługo odcinku. Dlatego pamiętajcie, żeby kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek znajdujący się koło niego, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Na jedzenie na Malcie ma dość duży wpływ kuchnia włoska i da się to zauważyć. Jednak znajdziecie tam też typowo maltańskie potrawy, takie jak ich słynna potrawa z królika. Ja osobiście na Malcie uwielbiam jeść kalmary. Bardzo mi tam smakowały i były pyszne praktycznie wszędzie, gdzie je zamawiałem. W wielu miejscach na Malcie znajdziecie też ciekawe maltańskie przekąski, takie jak ciasto ze szpinakiem i z serem fetą. Albo pieczywo podawane z pastą słuńczyka w pomidorach i z oliwkami. Naprawdę smaczne przekąski i będziecie mogli niedrogo podładować trochę troszkę baterie przed dalszym zwiedzaniem wyspy. Jeśli ktoś lubi inne kuchnie, no to na Malcie też znajdziecie duży wybór. My mieliśmy okazję jeść w przepysznej kubańskiej restauracji w Valetcie. Oj, dla samego jedzenia bym tam chętnie wrócił. Teraz taka mała porada, na co warto uważać będąc na Malcie. Mi się na przykład raz zdarzyło w miejscowości Sliema, w takim malutkim sklepiku typowym dla turystów, wiecie. Na żadnych towarach nie było tam ceny. Wziąłem sobie do koszyka winogron i kilka piw i jak się okazało przy kasie do zapłacenia miałem 20 euro. Puszka piwa kosztowała w tym sklepie 3 euro, a kilkaset metrów dalej takie same trzy piwa można było kupić za 2 euro. Dlatego jeśli będziecie robić zakupy w takich małych sklepikach, zawsze pytajcie ile co kosztuje, bo ceny potrafią być naprawdę przesadnie wysokie. Poza tym doświadczeniem Malta to naprawdę same pozytywne przeżycia i zawsze świetnie się tam bawiliśmy. Jeśli chcecie zobaczyć nasze 10 ulubionych miejsc na Malcie, to zapraszam Was na ten film tutaj. A jeśli ktoś chce zobaczyć jak wyglądał nasz pobyt w miejscowości Meliecha, no to zapraszam Was na ten film tutaj. A na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Cześć!